，依稀记得，十年前的天空，蓝得很透彻。冬日的阳光，丝毫不掺一点杂质。小白，他可能患上了选择性失忆症。那个时候，好像很美好吧。最近的梦好奇怪，为什么总看不清他的脸？可能是最近压力有点大。算了，不想了。江小白。还有两天就要转正了，继续努力。要喊小白叔叔说，晓得不？哎，小白去上班了。啊，我把您带下去吧。哦，谢谢哈。嗯，路上小心点哦。好。嗯。哎，小白去上班了。王大爷，走。哎，每天都那个准时啊。是啊。<笑>您将门站到了，前往解放碑、步行街、文征大厦的乘客，请在此站下车。Baby, 你可色的眼，请记打动我的心呀。现在一边，轻轻吻你的脸。不管时间飞过了多少个天，真的傻傻的美好的夏天，夏天。哦，此时此刻你在我眼前，留在身边吧，你种在心田吧，放在眼前。讲一个好消息啊！新锐作家佟黎的责编工作已经落在我的手上了，这个活要是做好了，以后我就直接去编辑一部了。嗯，诸位，到时候我一定会怀念这里的一切，碌碌无为的编辑二部，还有蠢萌蠢萌的你们。<笑>我回来了，这是《醉酒月》第一期的样刊。
请各位校对一下。嗯、啊，不要放桌子上，这么大的印刷味儿，先放隔层那儿，我明天再看。好，小白是我见过最努力的实习生了，小娇，你可不能辜负他的努力呀、啊。小白啊，好好干，以后有什么机会，我都会想着你的。哦，谢谢齐峰哥。好了，时候不早了，我有很重要的约会，先走了，就不陪诸位加班喽，拜拜。不行了，我,我快要被气炸了。发发生什么事了？哎，好了好了，今天我请客，给大家降降火。嗯嗯不就是一个美国回来的女作家吗？有什么了不起、啊？想攀高枝就去攀啊，想去编辑一步去呀、啊。就是，干嘛非待在咱们二部？天天恶心大家伙。哼、嗯，哼、嗯，他也约我个拍马屁的功夫，嘴上瞎逞强，行动力鬼扯。哎，对了，听说那个叫佟黎的女作家脾气有点古怪啊，骑棚溜须拍马来下的活儿，说不定是个定时炸弹。我也听说啊，佟黎此人有小魔女之称，不仅脾气古怪，连习惯都很特别。他还在用钢笔写作呢，真有这么奇怪？物联网都普及到非洲草原了，他还在用钢笔写作？哎，对了，小白，你三个月试用期就快要到了吧？嗯，明天就是最后一天。嘿，好了，不说那些不开心的了，我们预祝小白顺利转正。谢谢大家。好，预祝小白顺利转正。<笑>顺利转正齐鹏哥，美题美题。小白，江湖救急，佟离提前飞回国了。今晚的航班，你现在赶快去机场，要快。有病，有病。我，小白啊，我可是一向对你不错的。你看，这么重要的工作都先想到了你。像这样跟美女作家近距离接触的机会，实在是不多呀。小白，我可不想在你的转正申请表上。有所犹豫呀、啊，那麻烦齐鹏哥把佟黎的航班号、航班时间发给我。那好，我马上发给你。实在可恶，随便使唤来使唤去，把小白当什么呀？嗯、时间来不及了，我得赶去机场了。嗯司突然有急事，今晚不能去书店打工了，晚上就辛苦你了。师傅，麻烦您快一点。如果我们不曾相遇，你会是在哪里？对不起，对不起。不准碰他！我不是你，我只给了你哭泣的眼睛。实在抱歉，我赶着续接机，今天的事真是对不住了。什么呢？快来一起吹蜡烛！
娘，第一次来重庆、啊，很多年没回来，好像不太认识了，跟小时候的样子大不一样了。请问能不能帮我广播一位叫佟黎的女士？嗯，这是航班号。好的，请稍等。对不起，您出示的这架航班没有这位旅客。啊？不可能啊！等一下，有位叫佟黎的女士乘坐的是 CA 二幺零航班，该航班一个小时之前就已抵达了。啊，一个小时前？喂，什么什么？航班信息有误？确认个头啊！我哪有功夫跟你确认什么航班信息啊？鹏鹏、啊，快进来呀！人家等你半天了。啊，好，马上来，马上来啊！江小白，我是信任你才把这么重要的工作交给你的。我告诉你啊，就算是挖地三尺，上天入地，都得把佟离给我接到。江小白，不用找理由和借口了，没接到就是没接到。如果佟黎小姐怪罪起来，我必须给出交代。去，收拾东西，走人吧。小白，这个给你。有了它，就会接好运啊！这个给你，记住一句话：命运不会辜负用心努力的人。哼，哟，还真是感人呢谢谢，不用谢。啊，这位我就不用介绍了吧？昨天齐鹏去机场接机，想必你们已经熟悉了。昨天有人接机吗？啊。童作家，实在对不起，昨天没能接到您，都是我的失职，以后绝不会再犯。嗯。哦，我想起来了，呃，不对啊，昨天的你没这么高啊。嗯。呃，呃，哈哈，昨天晚上我我确实，齐鹏，究竟怎么回事？主编，您说现在的年轻人怎么都那么爱出风头啊？昨天晚上我接到您的通知，决定立即赶往机场。谁料想一个刚入职的新手编辑，争着抢着要去机场，我能怎么办？总不能不给新人机会吧？结果就是，佟丽小姐，实在对不住，我已经将那家伙开除了，就在刚刚。那个人好像。佟丽小姐，您在听我说吗？啊江小白啊，江小白，你最近真是倒了霉了。十年之后的我，最近好吗？什么？十年前的我？都。